Ons staan op die voorhand van kerstjes. Allemaal is opgewonde. Kunnen zien uit om patiënten te krijgen. Dan wordt voorbereidings gemaakt voor eten en familie bij bijeenkomsten. Maar zo so, met die voorbereidings zien de mensen hoe versierings opgezet wordt in alles kleur vol raak. Zelfs in die winkels bij mensen zijn ze wordt um, versierings opgezet, luchtjes met verschillende kleuren. Dan zelfs zijn ze wat een oermaat op opgemaakt wordt met luchtjes in in Toysels en noem maar op, en het lijkt fantastisch. En mensen stoeren om hier die kleurrijke um, gebeurtenis waar te nemen. Want ons hou van kleur, ons hou van versierings. En, en allemaal zet het op zodat so het gezien kan worden. Want ons hou van kleur. Maar zo. So, wordt ons uitgenooi om andere mensen in het dagelijkse leven ook te versier. Versierings in andere mensen zijn levens te pen. Kleur te pen in andere mensen zijn levens. Dat zijn niet de eenjaarlijkse gebeurtenis nie. En ons als christense lewe, levens moet het een gereelde Gebeurtenis wees, waar ons beweeg, moet daar versierend wees, moet daar kleur wees, wat in mensen zijn levens in gebring wordt. Maar die vraag wat ik vandaag dag aan jou wil vragen is, versier jij mensen zijn levens, of versier jij mensen zijn levens? Ons het die twee opties, om, om, om mensen zijn levens op te helden, om, om hulle te help in 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 volle goedheid in volle liefde in in gins aan hulle te betoon of of ons kan mense se levens versier wat wat maak dit mense nie rondom ons wil wees nie wat maak dit mense afskeer in ons nou Paulus kom en dan dan skryf hy aan Timotheus wat nog jong was en hy en hy gee hy die raad aan hom maar dit is nie net aan hom bedoel nie, dit, dit is vir toepassing ook op ons levens vandaag. En dit is 1 Timotheus 4 vers 12 sê, Moe nie dat enige iemand minder van jou dink omdat jy jong is nie. Wees een voorbeeld vir alle geloviges die wat jy leer, in die manier waarop jy leven, in jou liefde, jou geloof en jou integriteit. Hy sê hy so, moet nie dat mense na jou kyk omdat jy jong is nie. So, as jy nou dink, jy is nou verder gevorder in die leven, dan dink jy, die tekstvers hier op, is, op van jou, is nie op jou van toepassing nie. Maak jy een groot fout. Want dit is op ons allemaal van toepassing. Dit verhaal vir aan ons allemaal. Wat sê, hy sê, wees een voorbeeld aan alle gelovig is. Wees die wat jy leer, jy weet ons, ons is geneig om, om baie keer, en ons optreed is van wat ons gloe, mense te doen, en dit wat ons gloe, en betekent moet ons, nie mense doen, en ons toch maar nie, maar ons moet mense wees, en hoe ons leven, ons leven, spreek een grote, um, story, van versierings, in mense se levens, of versier, en mense se levens. Daarom moet ons, hoe ons leven, moet een grote getuienis wees, moet een grote leer wees, in ander mense se levens. En dan ook, moet ons ons liefde, geloof, en echt integriteit, aan mense bewys. En dit is, hierdie drie goed, is iets, wat baie tekort kom, nie net in gelovige se levens nie, maar in, in die algemeen, in allemaal se levens. En daarom, Soveel meer moet ons als gelovig is, mense wees van liefde, geloof en integriteit. En dit aan ander, alle mense uh, uh, wees en, en versier, dis versierings wat in mense se levens gesien moet word. So die lewe kort kleer, dit kort die geloofskleer 
van geloof, hoop en liefde. En ons wordt geloop om dit vir mense te gee. Dier die Heerse goedheid het ons wat in die Heer gloe, hier die versielings om ons en andere levens meer kleervol te maak. Ons wordt geloop om dit wat God voor ons gegeven aan de mensen te versier, om op te tooi, niet met, met uh, versinksels wat tijdelijk is, hier, maar met, met versierings wat eeuwig waarde heet. En dat is liefde, geloof, hoop, integriteit. En al die dingen wat mensen vandaag zoveel so nodig het, En hoeveel te meer met ons niet juist in die feesttijd waar ons naar kerstfeest te beweeg, wat niet gaan oor versierings en, 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 en geskink en al die dingen, maar gaan oor die groot geskink, Jezus Christus, wat ons aan die wereld moet gee. Elke dag moet onze paal mensen zijn levens met warmte en liefde versier. Dat is niet iets wat ons uit ons eigen zelf kan koop nie. Ons koop dit, ons krijgt dit van Jesus Christus af. En wanneer ons dit deed, deel ons het uit na die gewereld toe, wat, wat versierings nodig het, wat niet van die wereld is nie, maar wat van God af is. Christus het gekom en in my en jouw wereld om het te versier met zijn liefde en genade. En dit is die boodschap van kerstfeest. En dit moet niet net een keer jaar praas van die. Dit moet de gereelde gebeurtenis in ons levensfeest, zodat so wanneer ons met mensen elke dag in aanhouding kom, ons hier die versierings en hulle levens gee, so dat hulle leven opgejaalde kan worden, niet met die kleren van hier die wereld en die kleren van, van tijdelijke dingen niet, maar die kleren, die versieren van God, wat eeuwig dierend is, wat, wat de, uh, een vreugde en een blijdschap en een opgewonden uit bring, wat eeuwig dierend in hun leven zal wees. Ik nooi jou in hier die tijd om hier die versieren in jouw levens op te zetten. Niet net voor hier die tijd die maar voor elke dag. Maar mag dit van, van vandaag af, zodat so wanneer jij versierings opzet, wat jouw huis, jouw kantoor, jouw winkel ophelder, mag jouw levens optreden, mag jouw levens wandel, andere mensen zijn levens ophelder met die kleuren van versierings in jouw leven vandaag. Kom eens bij Sam. Je bij dankie voor de komst van Jezus Christus naar jullie wereld toe. Mag ons versierings en kleren aan de mensen ophelden. Niet met ons eigen motieven en dit wat ons doen, nie, maar dit wat God voor ons doet. En ons dank je daarvoor in Jezus' naam. Amen.